সো আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে পড়ব অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস অ্যাসিংটোটিক অ্যানালাইসিস সো অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিসটা বলতে আমরা কি বুঝি सपोज তোমার কাছে দুটো অ্যালগোরিদম আছে এবং তুমি হচ্ছে জানতে চাও যে কোনটা বেটার এবং বা তুমি জানতে চাও যে তুমি যে দুটো ইমপ্লিমেন্ট অ্যালগোরিদম একটা ওয়ে হচ্ছে কি আমরা দুটো ইমপ্লিমেন্ট করব মানে দুটো প্রোগ্রামই হচ্ছে আমরা अप्लाई करब कर देखो कोई क्या करे बट समस्या हे तुम जो एरक सबकिछ इमप्लीमेंट करते जाओ ये बी हमें एक्सपेन्सिव एरो फोन एक्सपेन्सिव बोलते कि बुझाई तुम्हें पूरा समय बस बस दुटे एलगोरिदम कोड करते हैं कोड करते गुम छोटो छोटो भूल होते तैना तो देखा जाए एक्सपेन्सिव मैं अनेक समय लागे एरो मैं भूल होते सो इमप्लीमेंटेशन मेथड आसले रिजनिदम এখন the goal of the algorithm analysis is to take a block of code and determine the asymptotic run time or asymptotic memory requirements based on the various parameters okay amra shongkha ta ke bhenge bhenge pori so prothome bolche je goal of algorithm analysis algorithm analysis er uddeshyo ta hocche ekta block of code hote pare ekta bishal boro code hote pare 1000 line er hote pare 10 line ekta code so ekta 10 line ba ekta 1000 line er code nibo thik ache niye amra hocche etar asymptotic run time ebong asymptotic memory requirement বের করব সো অ্যাসিম্পটিটিক রান টাইম অ্যাসিম্পটিটিক মেমরি আমরা বলতে কি বুঝাচ্ছি আমি যদি সহজ বাংলায় বলি যে প্রোগ্রামটা যখন আমি কম্পিউটারে রান করব তখন আমার কি পরিমাণ সময় লাগবে আর অ্যাসিম্পটিটিক মেমরি কমান্ড বলতে বুঝাচ্ছি যখন আমি প্রোগ্রামটা রান করব আমার কি পরিমাণ মেমরি লাগবে সো এই দুটো জিনিস হচ্ছে আমরা বের করতে চাই এবং বেসড অন ভেরিয়াস প্যারামিটার এই প্যারামিটারটা কি ধর আমার প্রোগ্রামটাতে আমি প্রথমে 10 টা ইনপুট দেব ঠিক আছে 10 টা ইনপুট দিয়ে আমি ট্রাই করে দেখব যে কোনটার জন্য এটা ভালো মতো হচ্ছে বা আমি ধর 12 টা ইনপুট দেব সেরকম প্যারামিটার গুলো আমি চেঞ্জ করব সো যেটা বলছিলাম সো আমরা হচ্ছে গিয়ে কিছু প্যারামিটারস উপর বেস করে ডিসিশন গুলো নিব যেমন ধর আমি প্রথমে ইন্টিজারের জন্য আমার প্রোগ্রামটা রান করে দেব এবার ক্যারেক্টারের জন্য রান করে দেখব তারপর হতে এমন হতে পারে আমি হচ্ছে আমার প্রোগ্রামটা স্ট্রিং এর জন্য রান করে দেখব সো এই সব মিলে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন প্যারামিটার ইউজ করে করে আমি দেখব ঠিক আছে এখন আমাদের ডিসিশন এমন ভাবে করতে হবে যে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে মেশিন ডিপেন্ড হয়ে বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি যে প্রথমে আমরা খুব সিম্পলটা শিখব সো আমি আপাতত এই জায়গাটি স্কিপ করে যাই আমি সহজ কথা চলে যাই যে আমরা হচ্ছে বের করতে চাই যে কোন অ্যালগোরিদমটা বা কোন প্রোগ্রামটা ফাস্ট কিন্তু আমরা এটা বের করতে চাই সহজ ভাবে কোড না করে আমরা হচ্ছে জাস্ট প্রোগ্রামটা দেখে আমরা হচ্ছে এটা বের করতে চাই সো এটাই কাজ হচ্ছে আমার এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস এখন অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস করে আমরা কি বের করব আমরা অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস করে তিনটা জিনিস বের করি একটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে বেস্ট কেস একটাকে বলি হচ্ছে আমরা ওর্স্ট কেস একটাকে বলি হচ্ছে আমরা এভারেজ কেস এটা অনেকগুলো নাম আছে আমরা আমি বলতে পারি আমরা বের করতে চাই সবচেয়ে ফাস্ট কত তাড়াতাড়ি কাজটা হবে সবচেয়ে স্লো কত বেশি টাইম লাগবে এবং এভারেজ কতটুকু টাইম লাগবে আবার এটাকে আমরা বলতে পারি আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড এন্ড এভারেজ টাইম সো অনেকগুলো নাম আছে হ্যাঁ আমরা একটু কনফিউজ না হই আমরা আপাতত একটা নাম ইউজ করি যে কত ফাস্ট একটা প্রোগ্রাম সম্ভব আর কত দেরি করে সম্ভব দ্য লোয়েস্ট টাইম অর সরি দ্য ফাস্টেস্ট টাইম এন্ড দ্য ওর্স টাইম দ্যাট মিন্স দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইট টেক্স সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে কম এবং হচ্ছে মাঝামাঝি কত সময় লাগে সো যদি আমরা এই ওয়ার্ডগুলি মানে বেশি কম না বলে আমার অ্যালগোরিদমে হচ্ছে কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয় সো শব্দগুলো হচ্ছে আমরা বলি এগুলোকে নোটেশন সো তিন ধরনের নোটেশন আছে একটা একটা হচ্ছে বিগো নোটেশন বা যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একটা ও সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিগো নোটেশন ডিটেইলস আমি এখন যাচ্ছি না ফারস্টে শুনো এটা হচ্ছে বিগো নোটেশন বিগো নোটেশন দিয়ে আমরা বেসিক্যালি সবচেয়ে বেশি তা হচ্ছে কভার করার চেষ্টা করি যে সবচেয়ে বেশি কত সময় লাগতে পারে বা সবচেয়ে হাইয়েস্ট কত সময় লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা বিগো নোটেশন ব্যবহার করি আরেকটা হচ্ছে আমরা বলি कारण बुजते कत फास्ट रान इजिली रान उट रिंग एनी कोड এবং এর জন্য আমরা কি করি আমরা তিনটা প্যারামিটার ইউজ করি একটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে বিগো যেটা সহজভাবে বললে বোঝায় যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কত সময় লাগতে পারে আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে 
थेटा थेटा बोल सॉरी बी गोमेगा ओमेगा बोलते बोलते सबसे कम कतो समय लगते पड़े आर टाइम हम लोग बोले होते हैं थेटा शेरों से एवरेज कतो समय लगते पड़े सो इटा होता है हम लोग तीन टाइम नोटेशन सेकेंड पार्ट फिर हम लोग नोटेशन लिया कौन जाने जो हाईएस्ट लोएस्ट एवं एवरेज एकों कतो होते हैं ये एट एक सब जिन्स भी बेर करते पड़े। तो हमारे प्रथम स्टेप टेक ही, प्रथम स्टेप होता है रन टाइम बेर करा, एवं सेकेंड स्टेप होता है कि शेर के एक टा एजिम्टोटिक नोटेशन में मध्य नियाशा। सो रन टाइम एवं एजिम्टोटिक नोटेशन। सो एजिम्टोटिक नोटेशन तो हमें बुझ लाम, जो हाईएस्ट कोटो होते पड़े, लोएस्ट तब जोखन एटेक क्लियर हो बो तब पर हमने चोला जब बहुत सी गये जो दी रन टाइम दावा ना था कि किभा भी रन टाइम बिर कोत्ता है सो फर्स्ट पार्ट रन टाइम दावा था क्ले किभा भी एजिम्टोटिक नोटिशन बिर कोत्ता है सो जो ना अच्छा मैं एक टब बोई देखा थी स्क्रीनर होते देखते पत्सो सो देखो स्क्रीनर मुद्दे तुम्हारे ये लाइन पे माने होते हैं कि आपार बाउंड आपार बाउंड माने होते हैं हाईएस्ट माने ये प्रोग्राम टा रन कर ले कतो समय लग बेशे रखो जे बेर करो ठीक है सर और एफएन माने कि एफएन माने होते हैं कि ये जी एफएन इक्वल्स टू थ्री एन प्लस एट ये जी जिसे देखते सो ये टा होते प्रोग्राम टा रन टाइम सो हम जो लिखी शे अभी ठीक है इधर एक एक अलग दा शब्द होना है जो चेक टा शब्द है मैं भूले एक बार लिखे फिल्स हैं मैं मुझे अब लिखते से सो अम्म रहो चे धोरण इटा होता है रन टाइम अब हमारा ये रन टाइम तो थे कि हमारा बेर कोट्टे चाहिए जेटर एजिम्प्टोटिक नोटेशन टक की होगे सो आगे बोल रहा था कि सामी जे रन टाइम टा होता है कि भाई बेर कोट्टे शायद तुम देखे पौड़ा देखा होगा आगे हमने देख बो जे रन टाइम दावा था क्ले कि भाई एजिम्प्टोटिक नोटेशन आई तो उसे तुम्हारे बी गोमेगा माने होते हैं लोएस्ट आर उसे थेटा माने होते हैं एवरेज मैं अभी जो एक टू एक टू सॉर्ट एग्जांपल दे थोड़ा पूरी क्या है अभी होते हैं एक प्रश्न कॉल लाम सो प्रश्न कॉल एक पॉर पूरी क्या प्रश्न अभी तो जाने क्या मुझे से सॉर्ट ना कि कोठीन है एक नो चामी जी टक कॉल लाम टूपल नंबर वन टा सॉल्व करते चाहिए। सो प्रथम कथन जितना बोल रहा हूँ, जहाँ मध्य दूर रहने से सेट होता है, मध्य के रन टाइम दावा थक बे, सो थोड़ा मैं लिखूँ रन टाइम। रन टाइम बोलते हैं एल्गोरिथम टा रन को ले की परिमाण समय अथवा मेमोरी लग बे। ठीक है सर, थोड़ा हमने उससे रन टाइम बोलते ह एटा प्रथम तो आमाके की कोत्ते बोलते हैं बिगो, बिगो बोलते होते हैं हाईएस्ट, आर आमाके बोलते हैं अपार बाउंड फॉर मतलब हाईएस्ट फॉर ए जी फंक्शन, एफ एन इक्वल्स टू थ्री एन प्लस एट, ए एफ एन इक्वल्स टू थ्री एन बट माना होते हैं कि एटा होते हैं एक जिको ना एटा प्रोग्राम बाय टा कोडर रन ट ठीक है साखन आम के की को तोड़ बे इटर आपार बन बे को तोड़ बे सो आपार बन बोलते की बुझ है सो हम इटर शॉर्ट एग्जांपल दिच्छे ला मिट्टर के शेर आज से जो थोड़ो तुम्हार परीक्षा प्रश्नों हिस्से परीक्षा प्रश्नों हो और पर तो आमी थोड़ा प्रश्नों को से हम तुम्हें आम के जेस्कुले से सार आपने जो प्रश्नों को � तो हाईस तो हम बोला हम तो ठीक है सेक्शन तो तुम्हारा हाईस नो बुई पे तो पारो तामने हम तो वो के बोलते सी जब तुम्हीं जे नंबर टा पाबा शेरा नो बुई थे के बेशी हो बे ना सो ये टाइम हमने बोलते सी होते सी ये आपार बाउंड बा हाईस सो अखन आम तो की खाने की कुत्ता हो बे जब रन टाइम दावा सा हमें के बिर कुत्ता हो बे ए जे रन टाइम टा एफ एन इक्वल्स टू थ्री एन प्लस एट एटर हाईस्ट वैल्यू कतो हुई थे पारे ठीक है सर सो हमने स्टेप बाय स्टेप देखी है सो प्रथम वो तो देखो Okay, 
তার মানে আমাকে আসলে কয়টা জিনিস বের করতে হবে আমাকে এন নট বের করতে হবে আমাকে সি ইকুয়ালস টু বের করতে হবে এবং আমাকে এটা বলতে হবে যে এটা অর্ডার অফ এন সো এখন হচ্ছে আমরা দেখব যে কিভাবে বের করতে হয় একটা একটা করে আমরা দেখব সো প্রথমত হচ্ছে আমরা দেখি যে এন নট জিনিসটা কি সো এন নট জিনিসটা দেখার জন্য আমরা একটু এখান থেকে চলে যাব একটা ফিগারের মধ্যে সো ধরো এখানে একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছ ফিগারটা হচ্ছে রেট অফ গ্রোথ আর ইনপুট সাইজ এখন এই জিনিসটা বুঝার জন্য ফার্স্ট তোমাকে একটা কথা বলি সো এমন সময় হয় যে তুমি একই প্রোগ্রাম ঠিক আছে ধরো একই প্রবলেম তুমি বিভিন্ন ভাবে সলভ করতে পারো খুব সহজ একটা উদাহরণ ধরো তুমি হচ্ছে একটা সংখ্যা মৌলিক কিনা তুমি সেটা খুঁজে বের করবা সো মৌলিক সংখ্যা বের করার জন্য আমরা কি করি আমরা জানি যে মৌলিক সংখ্যা বের করার শর্ত হচ্ছে যে কোনো একটা সংখ্যা তখনই মৌলিক হবে যখন ওই সংখ্যাটাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না সহজ কথা ধরো আমি তোমাকে যদি বলি টোয়েন্টি ফোর কি মৌলিক যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যা দিয়ে তুমি তেইশ কে ভাগ করার চেষ্টা করবা যদি কোন একটা সংখ্যা দিয়ে তেইশ কে ভাগ করা যায় তাহলে তার মানে কি বলতো তেইশ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা না তাই না তো এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আমাকে কয়টা ভাগ করা লাগবে আমি একটু হিসাব করে দেখি আমার নাম্বারটা হচ্ছে তেইশ আমি জানি যে তেইশ কে হচ্ছে তোমার এক দিয়ে অবশ্যই ভাগ যাবে আমি একটা বাদ দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে তোমার হচ্ছে তেইশ দিয়ে অবশ্যই ভাগ যাবে তাহলে এক আর তেইশ যদি আমি বাদ দিই এক থেকে তেইশ মত সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে এক দুই এভাবে করে করে তোমার কয়টা হবে তেইশটা সংখ্যা রাইট সো টোটাল তেইশটা সংখ্যা তার আমি এক দিয়ে ভাগ দিব না আর তেইশ দিয়ে ভাগ দিব না তাহলে আমার বাকি থাকলো কয়টা সংখ্যা একুশটা সংখ্যা তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি আমার এই অ্যালগোরিদমটা অ্যাপ্লাই করি আমাকে টোটাল একুশটা ভাগ দিতে হবে ঠিক আছে এখন ধরো এটা বাদ দিলাম আমি আরো সহজে একটু উদাহরণ নিলাম বা সরি আরো বড় একটা সংখ্যা নিলাম ধরো একশো বিশ সরি ধরো একশো পঁচিশ এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে দেখো আমাকে বলো এটা কি মৌলিক সংখ্যা কিনা এখন একটু হতে পারে তুমি আমরা তো মানুষ আমরা দেখিয়ে বুঝতে পারি এই সংখ্যাটা পাঁচ দিয়ে ভাগ যাবে ঠিক আছে আমরা বলতে পারি না স্যার এটা মৌলিক সংখ্যা না বা সমস্যা কম্পিউটার তো এভাবে করতে পারে না কম্পিউটারকে হচ্ছে ভাগ করে করে দেখতে হয় সো ধরো আমরা আমাদের আগের প্রোগ্রামটাতে ফিরে যাবো সে শুরু করবে কি দুই থেকে শুরু করে সে দুই থেকে ভাগ করা শুরু করবে এবং সে একশো চব্বিশ পর্যন্ত ভাগ করবে তো তখন দেখা যায় তাকে কয়টা ভাগ করা লাগবে আবার একই মতো এক আর একশো পঁচিশ বাদে সেই দুইটা সংখ্যা বাদ দিয়ে তাকে মোট একশো তেইশটা ভাগ করা লাগবে ঠিক আছে এখন আমি ধরে নিই যে একটা ভাগ করতে কম্পিউটারের এক সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে একশো তেইশটা ভাগ করতে কম্পিউটারের কত সেকেন্ড সময় লাগবে একশো তেইশ সেকেন্ড সো এই অ্যালগোরিদমটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের হচ্ছে সংখ্যা যত বড় হবে তার থেকে দুই সেকেন্ড কম সময় লাগবে সো যদি আমার সংখ্যাটা হয় তেইশ তাহলে আমার একুশ সেকেন্ড লাগবে যারা বুঝুন আমি আরেকবার বলি আমাদের একদিনে এক মিনিট হচ্ছে ষাট সেকেন্ড এক ঘন্টায় হচ্ছে ছত্রিশশো সেকেন্ড এবং আমরা যদি চব্বিশ দিক গুন্দি তাহলে আমরা এক ঘন্টায় কত সেকেন্ড সেটা আমরা পাবো অলমোস্ট ছিয়াশি হাজার সামথিং সো যেটা হচ্ছে দেখো আমার এই প্রবলেমটা সলভ করতে আমার কত সময় লাগবে এগারো লাখ একুশ হাজার একশো এগারো তারপরে এই প্রবলেমটা একদিন কি এমন কয়েকদিন ওর প্রবলেমটা সলভ হবে না সো তাহলে বলে জিনিসটা কি অনেক ইফিসিয়েন্ট হবে অবশ্যই না তাহলে আমাদেরকে অন্য একটা রেজাল্ট খুঁজতে হবে সো এটা এখন আমরা চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা বেটার ওয়ে হচ্ছে গিয়ে আমি হচ্ছে তেইশ কি প্রাইম নাকি সেটা বের করার জন্য এক থেকে দুই থেকে বাইশ পর্যন্ত ভাগ না দিয়ে আমি যেটা করব আমি হচ্ছে দুই থেকে রুট তেইশ পর্যন্ত ভাগ দিব এখন তুমি তো বলছো স্যার এটা কিভাবে হইল অ্যালগোরিদমটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা এখন না যাই তুমি ধরে নাও যে অ্যালগোরিদমটা কাজ করে ঠিক আছে এটা শিওর যেটা কাজ করে তো আমরা এখন কি করব দুই থেকে রুট তেইশ পর্যন্ত ভাগ দিব সো রুট তেইশ হচ্ছে তোমার চার দশমিক সামথিং ঠিক আছে সেটা মানে হচ্ছে গিয়ে রুট তেইশ যদি আমি করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি চার দশমিক সামথিং পর্যন্ত ভাগ দিব ওকে 
তখন যেটা দেখা যাবে যে আগে যেখানে আমাকে বাইশটা ভাগ করা লাগতো বা একুশটা ভাগ করা লাগতো সেখানে এখন আমার তো চারটা বা পাঁচটা ভাগ করা লাগতেছে তো আমি যদি সহজভাবে বলি আমি যেটা চিত্র আঁকি ধর আমার আগে যখন আমি তেইশ সংখ্যা ছিল তেইশ তখন আমার প্রথম অ্যালগোয়েদম যেটা আমি আলোচনা করতেছিলাম সেখানে সময় লাগতো হচ্ছে একুশ সেকেন্ড ঠিক আছে এখন আমার সময় লাগবে মাত্র চার সেকেন্ড আবার আমি যদি আরো বড় একটা সংখ্যা নিয়ে ধর একশো পঁচিশ সেখানে আমার সময় লাগতেছিল হচ্ছে একশো তেইশ সেকেন্ড এখন আমার সময় লাগতেছে হচ্ছে একশো পঁচিশ আমি রুট করি তাহলে হচ্ছে আমি পাবো হচ্ছে গিয়ে ছত্রিশ হ্যাঁ অ্যারাউন্ড হচ্ছে আমার এগারো সেকেন্ড সময় লাগতেছে আবার যদি আমি আরো বড় একটা সংখ্যা নেই ধরো অনেক বড় একটা সংখ্যা নেই শূন্য শূন্য এখানে অনেক বড় একটা সময় লাগবে আর এখানে সময় লাগবে তোমার ধরো অ্যারাউন্ড তিন হ্যাঁ অ্যারাউন্ড ধরো এক হাজার সেকেন্ড তো দেখো আমার হচ্ছে আমি যদি সেকেন্ড অ্যালগোরিদমটা অ্যাপ্লাই করি আমার সময় অনেক বেঁচে যাচ্ছে কোথায় দেখো একশো তেইশ সেকেন্ড আর কোথায় মাত্র এগারো সেকেন্ড কোথায় একুশ সেকেন্ড কোথায় চার সেকেন্ড সো বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে সেকেন্ড অ্যালগোরিদমটা অ্যাপ্লাই করা তো আমার সময় অনেক বেশি বেঁচে যাচ্ছে এটা আমরা তো সবাই অ্যাগ্রি করতে পারি এখন এটা আমি কেন দেখালাম একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে খেয়াল করে দেখো যদি আমি সংখ্যাটা অনেক ছোট নেই ঠিক আছে যদি আমি ধরো বললাম যে পাঁচ ঠিক আছে পাঁচ কি প্রাইম নাম্বার নাকি আমাকে বলো পাঁচ প্রাইম নাম্বার নাকি বের করতে চাইলে আমার প্রথম অ্যালগোরিদমটাতে আমার সময় লাগবে তিন সেকেন্ড সেকেন্ডটাতে আমার সময় লাগবে হচ্ছে অ্যারাউন্ড তোমার দুই সেকেন্ড আমি তোমাকে যদি বলি ছয় কি প্রাইম নাম্বার নাকি আমাকে বের করে দেখাও প্রথমটাতে সময় লাগবে হচ্ছে তোমার আমার চার সেকেন্ড সেকেন্ডটাতেও সময় লাগবে হচ্ছে আমার দুই সেকেন্ড ঠিক আছে মানে সময় ডিফারেন্সটা দেখো আগে ছিল একশো একুশ এবং এগারো ঠিক আছে আমি যদি একশো পঁচিশ সংখ্যাটা নিতাম তখন হচ্ছে প্রথমটাতে সময় লাগতো একশো তেইশ সেকেন্ড পরটাতে লাগতো হচ্ছে এগারো অনেক ডিফারেন্স বাট দেখো আমি যদি ছোট ছোট সংখ্যা নেই পাঁচ ছয় সময় হচ্ছে অনেক কম পার্থক্য তো তার মানে ছোট ছোট ইনপুটের জন্য আমার দুটি অ্যালগোরিদম তেমন কোন পার্থক্য দেখাচ্ছে না সো মাঝে মাঝে প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমই একটা সংখ্যা থাকে সেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এন নট মানে একটা ছোট একটা সংখ্যা থাকে যেটার জন্য আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে কোন অ্যালগোরিদমটা আসলে বেটার সো তখন আমরা যেটা করি আমরা যে এখানে দেখো একটা গ্রাফ আসছে এই গ্রাফটাকে বলে আমরা হচ্ছে রেট অফ গ্রোথ আর হচ্ছে ইনপুট সাইজ সো প্রথমে আমরা একটা জিনিস ফাইনালাইজ করি যে প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমেই একটা ছোট সংখ্যা থাকে বা অনেকগুলো ছোট সংখ্যা থাকে যার জন্য আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে কোন অ্যালগোরিদমটা ফার্স্ট আমরা যখন ধরো ছোট সংখ্যা পাঁচ ছয় সাত নিয়েছিলাম তখন আসলে আমাদের দুইটা অ্যালগোরিদমই একই রকম সময় লাগতেছিল আমরা খুব একটা ডিফারেন্স বুঝতে পারতেছিলাম না ঠিক আছে কিন্তু যখন আমরা বড় সংখ্যা নিচ্ছিলাম তেইশ একশো একুশ এগারো লাখ তখন আমরা বুঝতে পারতেছিলাম যে আমার কোন অ্যালগোরিদমটা ফার্স্ট সো এন নট হচ্ছে এমন একটা ভ্যালু যার জন্য আমরা আসলে বুঝতে পারি না বা যার থেকে কম ইনপুট হইলে আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে কোন অ্যালগোরিদমটা ইফিসিয়েন্ট সো ধরো এন নট যদি হয় ধর আমি বলতে পারি যে আমার প্রাইম নাম্বারের জন্য এন নটের মান হচ্ছে পনেরো এখন কথা ছাড়া কিভাবে জানলাম পনেরো সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে এই নাম্বারটা বের করতে হয় ঠিক আছে কিন্তু আগে আমরা বুঝি যে এন নটের মান যদি পনেরো হয় তার মানে আমরা পনেরোর নিচে যদি কোনো সংখ্যা আমরা ইনপুট দিই এগারো বারো তেরো চোদ্দ দশ তখন হবে কি আমরা বুঝতে পারবো না যে কোন অ্যালগোরিদমটা ইফিসিয়েন্ট বা বুঝতে পারবো ভালো चले सबसे कत समय समय আর তোমার সিজিএন মানে আপার বন্ডের সময় যে লাগতেছে দুইটা হচ্ছে এই যে যে ক্রস চিহ্নটা আমি দিলাম ঠিক আছে সো খেয়াল করে দেখো কোন ক্রস চিহ্নটা উপরের দিকে 
সিজিএন এর ক্রস চিহ্নটা উপরের দিকে তাই না সো তার মানে হচ্ছে কি সিজিএন বেশি টাইম লাগতেছে তুমি যদি অন্য যে কোনো পয়েন্ট নাও তাহলে এখানে মান হচ্ছে ধর 30 এগুলো আমি হাইপোথেটিক্যাল মান ধরে নিচ্ছি সো দেখো আমি যদি এখানে ক্রস চিহ্ন আঁকি সো কোন ক্রস চিহ্নটা উপরের দিকে আবার দেখো সিজিএন এর ক্রস চিহ্নটা উপরের দিকে তার মানে সিজিএন এ বেশি সময় লাগতেছে হ্যাঁ সো যেহেতু এটা কিন্তু এই জায়গায় দেখো এন নট এর এন নট এর পিছনে যদি আমি আসি দেখো যদি আমি এখানে ক্রস চিহ্ন আঁকি খেয়াল করো সিজিএন এর মানটা কম এফ এন এর মানটা বেশি তার মানে এন নট এর আগে আমরা হচ্ছে এরকম এক্সেপশন দেখতে পারি যে আসলে কোনটা কোনটা বেশি কোনটা কম বাট এই জন্য হচ্ছে আমরা এখানে এন নট টা সীমানাটা ঠিক করে দিই যে এন নট এর আগে তুমি এসব দেখে কোনো লাভ নেই তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এন নট এর পরে দেখা এবং আমরা যে উদ্দেশ্য হচ্ছে এন নট টা খুঁজে বের করা তো আশা করি আমি বুঝাতে পারছি এখন আমি দেখবো যে এন নট টা কিভাবে বের করতে হয় সো যেখানে বলছিলাম সো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো আমাকে বলছে 3n 8 এটা হচ্ছে আমার রান টাইম সো আমি প্রথমে লিখে ফেলবো 3n 8 এখন আমি কি বের করতে চাচ্ছি যে যে বললাম পরীক্ষায় তোমাদের মধ্যে তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে স্যার পরীক্ষা পরীক্ষা তো দিয়েছি আমরা হাইয়েস্ট কত পেতে পারি সো আমি তোমাকে একটা মান বলবো যে ধরো পরীক্ষা হচ্ছে 100 তে আমি তোমাকে বলবো 90 তার মানে হচ্ছে তুমি 90 বা 90 থেকে কম পাবা 90 বেশি পাবা না সো জিনিসটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি ধরো পরীক্ষার মার্কস হবে 90 বা 90 থেকে কম সো গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল দিয়ে লিখতে পারি তাই না সো এখন হচ্ছে আমি ঠিক এই ফাংশনটার জন্য এরকম একটা মান বলবো যে ধরো এই ফাংশনটার মান হবে এই মানটা থেকে বড় সরি ছোট অথবা এই মানটার সমান ঠিক আমি যখন পরীক্ষা তোমাদের নাম্বার বললাম যে তোমাদের মার্কটা হবে তো তুমি যে মার্কসটাই পাবা আমি একটু সুন্দর করে লিখি সেই মার্কটা হবে তোমার হচ্ছে 90 বা 90 থেকে ছোট সো প্রথম দেখো আমি যেটা করলাম আমি এখানে 4n লিখলাম 4n কেন লিখছি এখন আমি প্রথমে বুঝাচ্ছি দেখো সো 4n আমি কেন লিখলাম দেখো এখানে যে 3n ছিল না আমি তার থেকে এক বেশি নিয়ে 4n লিখছি এবং ম্যাক্সিমাম বিগর ক্ষেত্রে তুমি যদি এক বেশি নাও সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা মিলে যায় সো এখন দেখো মিলে যায় বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি এখন আমি সেটা তোমাকে দেখাবো তো দাও আমি যেটা করব আমি n এর মান বসাবো সো দেখো আমি হচ্ছে n হচ্ছে আমার ইনপুট সাইজ মনে রাখবা n এর মান কি ইনপুট সাইজ সো আমি n এর মান 1 বসাবো এখন দেখো n এর মান যদি 1 বসে তাহলে কত আসে 3 1 3 8 কত হয় 11 এর এই পাশে মান আসে আমি একটু এভাবে লিখি 11 আর এই পাশে মান কত আসে বলো তো 4 1 4 ঠিক আছে তাহলে এটা কি হইলো হইলো না অবশ্যই 4 তোমার 11 থেকে বড় না আচ্ছা আমি তাহলে n এর মান বসতে থাকি n এর মান আমি 2 বসাই দেখি কত আসে जिस शेष पर्त जिन मिलल শুধু তাই না তুমি এখন n এর মান 9 বসাও বা n এর মান আর বড় কোনো কিছু বসাও দেখবে যেটা মিলে যাবে সো দেখো আমি যখন 9 বসাই দেখি 3 নং কত 27 27 এর এটা হচ্ছে 35 তাই না 35 আর 4 নং কত 4 নং হচ্ছে কি 36 সো দেখো যে জিনিসটা আমি কি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে দেখো n এর মানটা যখন আমি 1 থেকে বসানো শুরু করলাম এবং যখন আমি সাথে পৌঁছালাম কাছে কাছে গেল যখন আমি 8 এ পৌঁছালাম প্রথম জিনিসটা আমি সত্যি পেয়েছি যে হ্যাঁ এই এখন আমার জিনিসটা মিলতেছে যে আমি যেটা বলছিলাম যে তুমি 80 90 এর উপর পাবা না বা তোমার হচ্ছে রান টাইম এত বেশি হবে না সেই জিনিসটা প্রথমে দেখো মিললো ঠিক আছে এরপর এবং 8 এর পর থেকে সবগুলিতে মিলবে সো এই যে এই যে 8 টা আমি বের করলাম এটা হচ্ছে আমার n নট যে কোন ইনপুটের জন্য আমার অ্যালগরিদমটা এবার ঠিকমতো কাজ করবে বা সহজ কথা যদি আমি বলি যে আমি যদি এই অ্যালগরিদমটার জন্য আমি হচ্ছে প্রপার এফিসিয়েন্সি বের করতে চাই আমার ইনপুট সাইজ হতে হবে 8 থেকে বেশি তার মানে আমি 8 টা থেকে বেশি সংখ্যা ইনপুট দিতে হবে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে প্রথম কথা আর সেকেন্ড কথা আমি এখানে 4n কেন লিখলাম কারণ আমার এখানে দেওয়া ছিল 3n 8 সো আমি এটা থেকে এক বেশি নিয়ে 4n লিখছি এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা এক বেশি নিলেই জিনিসটা মিলে যায় সো আমরা এখন দেখো আরেকটা কয়টা প্র্যাকটিস করি তাহলে ক্লিয়ার হবে আচ্ছা আর দেখো এই যে এখানে আমি 4 লিখলাম না এই 4 টা হচ্ছে আমার c সো দেখো আমি আবার সলিউশন আমরা আবার দেখি দেখো 3n 8 এটা হচ্ছে তোমার c এর মান হচ্ছে 4 বিকজ এখানে আমরা 4n লিখছি এবং n নট এর মান হচ্ছে 8 কেন n নট এর মান 8 কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমবার যখন n এর মান 8 ছিল তখন আমাদের জিনিসটা মিলা শুরু করছে 
ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমার প্রথম एग्जांपल এখন আমি আরেকটা एग्जांपल প্র্যাকটিস করি দেখো n স্কয়ার প্লাস 1 সো আমি সব কিছু একটু ক্লিয়ার করে ফেলি যা দাগ দিয়েছি ওকে সো চ n স্কয়ার প্লাস 1 সো প্রথমে আমরা হচ্ছে যেটা করব আমরা এখানে হচ্ছে যেহেতু এখানে n স্কয়ার আছে আমরা হচ্ছে এক বেশি সো এক n স্কয়ার মানে থেকে এক বেশি হচ্ছে 2n স্কয়ার সো আমরা 2n স্কয়ার নিয়ে ফেলি নিলাম ঠিক আছে এখন আমাদের এটা হচ্ছে প্রথম কাজ ঠিক আছে সো সেকেন্ড কাজ হচ্ছে কি আমাদের হচ্ছে সি এর মান আমরা বের করে ফেললাম সি এর মান হচ্ছে 2 মানে এক বেশি নিলাম এখন কত হচ্ছে আমি সব সময় কি এক বেশি নিব না অবশ্যই আমার ডিফারেন্স আছে ওগুলো আমরা আস্তে আস্তে একটা একটা করে ডিসকাস করব আর প্রথমে আমরা এটা ক্লিয়ার হই যে এর মান আমি 2n স্কয়ার নিলাম সো সি এর মান হচ্ছে 2 ওকে আর এখন n নটটা কত সো আমি n নটটা মানে আবার আমি n এর মান বসাই বসাই দেখব সো n এর মান যদি আমি 1 বসাই দেখো সো n এর মান যদি আমি 1 বসাই সরি তখন কি হয় দেখো 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে 1 প্লাস 1 2 আর দেখো 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে 1 2 দেখো প্রথমে মিলে গেল খেয়াল করছো তখন হচ্ছে আমার তার মানে n নটের মান হবে 1 আমি আরেকটা দেখি আসো f n equals to n4 1100 n স্কয়ার প্লাস 50 সো এখন দেখো খেয়াল করে দেখো এখানে আমার অনেকগুলি n আছে ঠিক আছে এখানে অনেকগুলি n আছে n4 আছে 100 n স্কয়ার আছে 50 আছে তাহলে আমি এখন কোনটা থেকে এক বেশি নিব আমি এতক্ষণ যেটা ছিল দেখো আমার এখানে শুধু 4 3n আমি এক বেশি 4n নিয়েছি এখানে ছিল n স্কয়ার আমি এক বেশি 2n স্কয়ার নিয়েছি এখানে হচ্ছে আমার n4 100 n স্কয়ার 50 সো তিন তিনটা আছে আমি কোন n থেকে বেশি নিব আমি কি 101 n স্কয়ার নিব নাকি 2n4 নিব নাকি দুইটাই নিব আমি নিব 2n4 चिंता करो तुम सहज समीकरण दिए बुझाईन हम एन स्कोर प्लस n ঠিক আছে এখন আমি তোমাকে এখানে n এর মান বসাই দেখো আমি যদি n এর মান এখানে 10 বসাই তাহলে কি হয় if n is 10 তখন n স্কয়ার মানে হচ্ছে 100 আর n মানে হচ্ছে কত 10 মানে 10 ভাগের 1 ভাগ আমি যদি এখানে তোমার 100 নেই তখন দেখো n স্কয়ার মান হবে কত 100 সাথে হচ্ছে 4 টা শূন্য 200 সো 10 আর n এর মান হবে কত মাত্র 100 সো দেখো যেটা হচ্ছে n এর মানটা যত বড় হয় n স্কয়ার মানটা তত বড় হয় আর n এর মানটা আসলে তখন ততটা ম্যাটার করে না 100 এর ক্ষেত্রে 10 কিছুটা ম্যাটার করে বাট 10000 এর ক্ষেত্রে তোমার 100 টা তেমন ম্যাটার করে না ঠিক আছে যখন আমি তোমাকে যদি বলি তোমার কাছে 100 টাকা আছে তুমি আমাকে 10 টাকা দিয়ে দাও ওকে এটা একটু ম্যাটার করে তো তোমার সাথে যদি তোমার কাছে 10000 টাকা আছে তুমি আমাকে 100 টাকা দাও এটা কিন্তু খুব বেশি ম্যাটার করে কারণ 10000 টাকা সেখানে আমি তোমার কাছে 1000 টাকাও চাই না আমি বলছি 100 টাকা চেয়েছি এখন আমি যদি n এর মান আরো বড় করি ধর আমি n এর মান যদি 1000 দিয়ে দিই তখন দেখবে যে আসলে পার্থক্যটা আরো বাড়তে থাকে সো যেটা যে জন্য কারণ কথাটা বললাম যখন তোমার একটা প্রোগ্রামের মধ্যে বা একটা রান টাইমের মধ্যে এরকম n4 n2 50 এসব থাকে তখন যেটা দেখা যায় যে আমরা আসলে এই যে ছোটগুলি কি ইগনোর করতে পারি এই যে 100 n2 50 এগুলোকে আমরা ইগনোর করতে পারি কারণ n4 এর রেজাল্টে এত বেশি বড় থাকে যে বাকিগুলো আসলে এটা তুলনায় খুব ছোট হয়ে যায় সো সহজ কথায় যখন আমরা একটু অনেকগুলি টার্ম থাকবে ধরে n4 n5 n স্কয়ার তখন আমরা সবচেয়ে বড় কোনটা সেটা দেখব এখানে সবচেয়ে বড় কোনটা हायर টার্ম সেটা হচ্ছে n4 তাই না তার মানে হচ্ছে কি আমরা যেটা করব n4 থেকে এক বেশি নিব সো দেখো সলিউশনটা দেখো ওরা হচ্ছে n4 100 n স্কয়ার প্লাস 50 এর ক্ষেত্রে আমরা 2n4 নিয়েছি মানে n4 থেকে এক বেশি বাকিগুলো আমরা ইগনোর করেছি কেন ইগনোর করেছি আশা করি বুঝতে পারছো এখন সেম সো আমরা লিখি সো আমরা এই ধরে ইকুয়েশনটা হচ্ছে fn সো আমরা এখন পুরো ইকুয়েশনটা না লিখি আমরা যা সংক্ষেপে fn লিখি তাহলে আমাদের কি হবে আমরা শুধু n4 থেকে এক বেশি নিব সো এটা হচ্ছে 2n4 আচ্ছা নিলাম এখন আমার সেকেন্ড কাজ কি বলতো সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমরা যে n এর কোন মানটার জন্য এটা ট্রু হবে সেটা খুঁজে বের করা সো আমরা আবার n 1 থেকে বসানো শুরু করলাম এখন দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা বড় ইকুয়েশন সো বের করতে আমার সময় লাগবে সো বাসায় তোমরা একটু নিজেরা ট্রাই করো আমরা এখানে সলিউশনটা দেখে ফেলি দেখো সলিউশনটা হচ্ছে যে n 1 এর জন্য মিলবে না n 2 এর জন্য মিলবে না n 11 এর জন্য কি ফার্স্ট মিলবে সো তার মানে আমার n 0 এর মান হবে 11 আর c এর মান তো হচ্ছে 2 সো এইভাবে দেখো আমরা একটা প্রোগ্রামের রান টাইম দেওয়া থাকলে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে গিয়ে c এবং n 0 এর মানটা বের করে ফেলতে পারি এবং হচ্ছে আমরা অর্ডারটাও বের করতে পারি সো কথা হচ্ছে c আর n 0 এর মানটা বের করে কি লাভ হবে c এর মানটা হচ্ছে আমাকে এক্স্যাক্টলি শো করবে এই যে ফাংশনটা আমাদের হচ্ছে এই গ্রাফটার মধ্যে যে এই যে দেখতেছো c g n এখানে c এর মানটা আমরা বসাইতে হবে আর n 0 এর মানটা বের করে কি হবে যে n 0 হচ্ছে এই জিনিসটা যে কোন ইনপুট 
ইনপুটের জন্য বা কোন ইনপুট থেকে ছোট ইনপুট দিলে আমার প্রোগ্রামটা আসলে ভালো মতো এফিসিয়েন্সি বোঝা যাবে না সেটা আমি বের করতে পারবো সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা কিভাবে আশা করি এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছো এখন যা যদি এই পর্যন্ত কেউ বুঝে না থাকো আমি যখন ভিডিওটা আপলোড করব এই পর্যন্ত আবার দেখে আসবো সবাই দেখে এর পরের পার্টটাতে যাবা ঠিক আছে আর একটা কোশ্চেন একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ প্রশ্ন বলো স্যার एग्जांपल নাম্বার 4 এ স্যার হ্যাঁ 4 আমি যাচ্ছি আমরা এখন 4 এ না যাই আমরা প্রথম 1 2 3 নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ সো দেন হচ্ছে দেখো 1 2 3 এর যদি বুঝে থাকো আমরা আরেকটা एग्जांपल তোমাকে দেখাই সো দেখো एग्जांपलটা হচ্ছে তোমাকে বলছে যে 100n 5 এটার জন্য তুমি ইয়া বের করো আপা অ্যাসিমটোরিক নোটেশন দিয়ে তুমি হচ্ছে এটার ইয়া बाउंडটা বের করো বা সহজ কথা যদি আমি বলি এটার জন্য হাইয়েস্ট কত হতে পারে সেটা বের করো ঠিক আছে সো এখন যেটা হইছে আমরা তো অবশ্যই শিখে আসছি রাইট আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে 100 खूब सहज सोलन रहा देखो सोलूशन गुरु छोट खाटो चेन्ज करते बसाइन मानोटे मिले जा भलोफरमेंस दिवे तक तुम सी एर मान चेस्ट कर परीक्षा सब गुरे दूर छोटा मानो 
স্যার আমরা কখন স্যার সি এর ভ্যালুটা বেশি নেব আর স্যার কখন আমরা কোন কম নেব স্যার আমরা বুঝবো কি করে স্যার কখন সবসময় চেষ্টা করব আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে সি এর ভ্যালুটা কাছাকাছি নেওয়ার জন্য হ্যাঁ বা মাঝে মাঝে যদি এমন হয় তোমাকে আমি বললাম যে দেখো তুমি হচ্ছে এমন একটা ইয়ানো যেন অ্যালগরিদমটা এন নট এর মানটা কমানোর চেষ্টা করো সো ধরো তোমার ফারস্টে आंसर আসছে এরকম দেখো আমরা যে প্রথম এক নম্বর एग्जांपल চলে যাই ধরো তোমার आंसर আসছে c 4 n not 8 তাহলে আমি তোমাকে বললাম যে দেখো সাকিব তুমি একটা কাজ করো তুমি হচ্ছে c এর মানটা n not এর মানটা কমানোর চেষ্টা করো তখন তুমি করবে কি c এর মানটা বাড়াই দিবা আর আমি তোমাকে যে বললাম বুঝতে পারছো সো এটা আমরা আস্তে আস্তে দেখব বাট আপাতত আমি जस्ट তোমাদেরকে দেখালাম যে কিভাবে c এবং n not এর মানটা বের করতে হয় এবং আমি তোমাকে আটেজ দেখালাম যে সব সময় তোমার c এর মানটা ফিক্স হবে এমন কোনো কথা নেই ঠিক আছে তুমি চাইলে একটু বেশি নিতে পারো সেই তোমার n not এর মানটা কমে আসবে এখন আমরা আরো একটা एग्जांपल দেখব আর একটু डिफरेंट एग्जांपल দেখব যেমন এখন एग्जांपल চারটা সবাই দেখো एग्जांपल চারের কোশ্চেনটা কি ছিল 2n কিউব 2n স্কয়ার ওকে সো এখন কথা হচ্ছে যদি তোমার সব সময় প্লাস থাকে যেমন দেখো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার সবকিছু প্লাস ছিল প্লাস এর ক্ষেত্রে না তুমি হচ্ছে এক বেশি নিতে হয় ঠিক আছে বাট যদি আমার এরকম থাকে বিয়োগ বিয়োগের ক্ষেত্রে জিনিসটা মানে কি তো ধর আমি যদি হিসাব করি ধর n এর মান যদি আমি এক নেই ঠিক আছে তখন কি হবে চিন্তা করে দেখো তো 2 1 2 1 এটা জিরো হয়ে যাবে বা সহজ কথা আমি যদি বলি যে তোমার 2n কিউব 2n স্কয়ার থাকার মানে হচ্ছে মানে বিয়োগ থাকার মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার যে রেজাল্টটা আসবে সেটা 2n কিউব থেকে ছোট হবে সো প্রথম কথা প্রথম সলিউশন হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যেভাবে করে আসলাম সেটা হচ্ছে আমরা দেখো 2n কিউব 2n স্কয়ার সো আমি এতক্ষণ যেভাবে বললাম যে প্রথমে আমরা কিভাবে করি সবচেয়ে বড় টার্মটা নেই সো এখানে সবচেয়ে বড় টার্মটা কি 2n কিউব রাইট আচ্ছা সো আমরা কি করি বড় টার্মটা থেকে এক বেশি নেই সো আমরা কি করি 3n কিউব নিলেই আমার রেজাল্টটা হয়ে যাচ্ছে সো এটা আমাদের সি বের হয়ে গেল 3n কিউব তারপর আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে n এর মান বসায় বসায় আমরা দেখতে পারি যে কোনটার জন্য ট্রু হয় ঠিক আছে সো এখানে দেখো n n নটা মান সমান তাহলে প্রথমটার জন্য ট্রু হবে আচ্ছা এখন এখানে আরেকটা সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে কি আমি এখানে 3n কিউব না নিয়ে আমি যদি এখানে 2n কিউব নেই তাহলেও হবে সো এখন আমি जस्ट এটা এক্সপ্লেইন করব যে কেন আমি এখানে 2n কিউব নিলেও হবে ওই যে আমি বললাম যে হচ্ছে আমরা যত কাছাকাছি নেওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব ততটুকু কাছাকাছি আমরা নেই সো দেখো যদি আমি এখানে 2n কিউব নেই তাও জিনিসটা মিলবে সো আমি তোমাদেরকে করে করে দেখাই যে কেন মিলবে সো দেখো আমি ধর এখানে n এর মান নিলাম হচ্ছে 1 সো n এর মান যদি আমি 1 নেই তাহলে আমার এই পাশে কি আসবে দেখো 2 ইনটু 1 মাইনাস 2 ইনটু 1 জিরো আর এই পাশে আমার কি আসবে 2 সো দেখো মিলে গেল আচ্ছা আমি n এর মান 2 নেই তখন কি হবে দেখো 2 কিউব মানে হচ্ছে 8 তো 2 ইনটু 8 16 আর 2 স্কয়ার মানে হচ্ছে 4 4 ইনটু 8 তার মানে হচ্ছে 16 মাইনাস 8 সমান সমান 8 থাকবে যদি হিসাবে কনফিউশন থাকে নিচে একটু বাসা করে দেখো আর এই পাশে দেখো 2 ইনকিউব মানে 16 সো খেয়াল করছো আমার কিন্তু এক বেশি নাও লাগে না এই যে বিয়োগটা থাকার কারণে অটোমেটিক তুমি সমান সমান নিলেও চলতেছে সো এটা হচ্ছে আমার আরেকটা এক্সসেপশন যে মাঝে মাঝে আমাদের হয় কি যে বাইম বলতে পারি আরেকটা টেকনিক আমাদের হচ্ছে বেশি নাও লাগে না আমাদের সমান সমান নিলেও চলে যখন বিয়োগ থাকে আচ্ছা আমি তোমাকে আরেকটা एग्जांपल দেখাই যে তাহলে কি সব সময় সমান সমান নিলে হয় না আরেকটা তোমাকে एग्जांपल দেখাই আগে আমরা এগুলো শেষ করি দেখো f n সো দেখো খালি এখানে একটা জিনিস আছে n সো আমি এখানে অন্য কিছু নাও লাগবে আমি যদি n নেই তাইলেই হবে n লেস দ্যান n এবং n এর মান যদি 1 বসাও তাইলেই মিলে যাবে ওই যে বললাম তাহলে তুমি পরীক্ষায় যদি কত হাইস্ট পাবা যে 90 বা 90 থেকে কম সো n যেহেতু ছিল তুমি এখানে n নিলেও হবে কোনো সমস্যা নেই আরেকটা দেখো 410 f n 410 সো তুমি 410 নিলেই হবে কারণ আমি তোমাকে বলতে হবে 410 বা এর থেকে কম তুমি পাবা বা 80 বা 80 থেকে কম পাবা সো 80 পেলেও সমস্যা নেই সো মাঝে মাঝে আমরা কি করি বেশি না নিয়ে আমরা সমান সমান নেই সো এইজন্য তোমাদেরকে এই কয়টা एग्जांपल দেখাবো এখন কথা হচ্ছে আমি তো एग्जांपल গুলো বুঝলাম যে স্যার রান টাইম দেওয়া থাকে আমি এইভাবে করে আপার বাউন্ডে বের করতে পারবো সো আপার বাউন্ডে বের করা আমাদের কি হবে আমি আরেকবার রিপিট করি আমরা হচ্ছে বুঝতে পারবো যে এই যে প্রোগ্রামটা প্রোগ্রামটা হচ্ছে কোন ইনপুটের জন্য কোন ইনপুট রেঞ্জ থেকে বেশির জন্য এফিসিয়েন্টলি কাজ করবে দ্যাট দিস বেসিক্যালি এন নট এবং এই যে গ্রাফ এই গ্রাফের সি এর ভ্যালু কত হবে আচ্ছা সো আমার দূরে দিনে লাভটা কি এন নট টানেল হবে বুঝলাম যে স্যার হ্যাঁ যে এই এফিসিয়েন্সি তো বুঝলাম সি এর জন্য কাজটা কি এখন আমি সি এর কাজটা কি সেটা তোমাদেরকে বলবো আর হচ্ছে আর কিছু এক্সসেপশন দেখাবো এখন আরেকটা এক্সসেপশন আমি তোমাদেরকে ডিসকাস করে বলি ধরো তোমার একটা ইকুয়েশন এরকম থাকলো একটু দাঁড়া আমি एग्जांपल লিখি তারপর বলতেছি
কমের মধ্যে সবচেয়ে কারেক্ট অ্যান্সারটা খুঁজে বের করার জন্য তুমি আবার বেশি কম নিলে ভুল অ্যান্সার চলে আসতে পারে সো ইট এবং তুমি এজন্য কয়েকটু ট্রাই করে দেবে 1 2 3 4 5 ঠিক আছে তাহলে আমি যদি বলি ধর শুধু n নেই তাহলে এখানে আমি যদি n কিউবের মান হচ্ছে আমি 50 বসাই হ্যাঁ সো 50 কিউব ইনটু 2 তখন কিন্তু অনেক বড় একটা মান আসবে কিন্তু যদি শুধু এই পাশে n কিউব নাও তখন দেখা যেতে পারে এটা ভুল আসতে পারে সো তুমি এটা ট্রাই করে দেখো আমি দেখে জানাই যদি এটা কাজ করে হ্যাঁ সো দেখো আমি এরকম একটা ইকুয়েশন পেলাম হ্যাঁ যে 2n কিউব 100n 500n স্কয়ার সো তুমি তো চিন্তা করলে আচ্ছা সাকিব স্যার তো বলছে মাইনাস থাকলে আমি হচ্ছে সমান সমান নিলেই হয় সো এখানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে তোমার 2n কিউব সো আমি এখানে 2n কিউব নিলাম ঠিক আছে যে 2n কিউব ঠিক আছে কিন্তু খেয়াল করো দেখো এমন হতে পারে যে এই যে ছোট সংখ্যাটা মাইনাস করতেছো বাট এদিকে প্লাস করতেছে আমরা কত দেখো অনেক বড় বড় দুইটা সংখ্যা প্লাস করতেছি সো এমন হতে পারে যে আসলে এই সংখ্যাটা তোমার 2n কিউবের জন্য এটা ট্রু নাও হতে পারে সো কারণ আমি এখানে দেখো ছোট একটা সংখ্যা বিয়োগ করতেছি 100n কিন্তু আমি যোগ করতেছি দেখো 500n স্কয়ার এখানে 2n কিউব ঠিক আছে সো মাঝে মাঝে এমন হতে পারে যে ছোট একটা সংখ্যা তুমি যদি 2n কিউব নাও এটা নাও মিলতে পারে তখন তোমাকে এটা 3n কিউব নিলে এটা সিওরলি মিলবে সো সহজ কথা আমি যদি এক বেশি নেই তাহলে এটা সিওরলি মিলবে বাট আমি যদি আরো বেস্ট সলিউশন পাইতে চাই মাঝে মাঝে সমান সমান নিতে পারি সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে তোমার ফাংশনটা কি দেওয়া আছে আমাদের ক্লাস টাইম শেষ আমরা হচ্ছে